Արև ձեզ, ուրեմ անձյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կայլի աստեղծել HTTP server, Node.js-ի մեջ, մի server, որը կարող է մատուցել տարբեր վայլեր, մեր public պապկայից, մենք նաև տեսանք ինչպես կայլի ավելացնել ավել ռաուտեր, որոնք որ կարող են մատուցեն սովրա կամ տեկստ, կամ ջեսան, կամ մի գուծ է, մի հատ էր։ Բայց իրականում այս ոյնակը շատ պարս էր, բայց մենք Այս կոդը շատ շուտ կդարնար բավականին կոմպլեկս, բավականին բարդ։ Այդ պատճառով ստեղցվել են տարբեր վրեմվորկներ, որոնց ամենը հայտնին կոչում է Express.js, ում նպատակը հեշտացնեն է այս ամենչը, այսինքն նա մեզ հնարվություն է տալիս Նենց ու եկեք տեսնենք ինչպես կայլի օգտակոցել Express.js։ Ուրեմ ես ստեղծեցի միատ նոր պրոյեկտ, այսինքն միատ նոր պապկա դրեկտրի, լրիվ դադարշկ և իրեն պացեցի Visual Studio Code-ով։ Հիմա ես պետք է անեմ npm init-y, որպես մեր վայլը, որի մեջ մենք գրենք մեր կոդը, նենց որ եկեք ստեղցենք մի հատ index.js, որի մեջ մենք գրենք մեր մոցոր կոդը, չէ, լավ, հիմա ինչ պետք է անենք, եկեք ինստոլ անենք node-մանը, նենց որ npm install node-ման save dev, որը ուրեմ գստեղցի node modules պապկան և node մանեն և բոլոր իրա կոնցր կախված պրոյեկներին կգցի իր մեջ։ Հիմա պայքեջդաջեսանի մեջ, ինչպես տեսնում եք dev dependency-ների մեջ կա node մանը։ Եվ նաև պետք է ինստոլ անել express, ենց որ եկեք անենք npm install express և հիմա ինքը ուրեմ կկաշի Express-ին, նույնպես կդնի Node Modules-ի մեջ, և ինչպես տեսնում եք, ուրեմ են Express-ը նա դրեց միատ առանձին ծուցակի մեջ, Dependency-ների մեջ, էլի, որովհետև Dev Dependencies դա են պրոյեկներն են, որոնք որ մեկ ոգտագործում Հիմա, որպեսի մենք աշխատացնենք նոտ մանը, մենք ստեղ պետք է սկրիպսի մեջ գրենք, ուրեմ են, որ մենք մեր մոտ կա մի հատ dev անունով սկրիպտ, որը թող կոչ կոչ լինի նոտ ման index.js, և իհարկ է մենք ոգտաղոցում հնչեմ, ուրեմ են նոդմանը աշխատում են։ Ոկե, եկ եկ կոտ գրենք, նենց որ գնանք index.js և անենք import express from express, ստեղցենք expressին, վերագրենք ոյնակ app constantին, և հետո ասենք իրեն, որ ինքը լսի հետևել պորտին, երեկ հազար մեկ ոյնակ։ Ոկե, եկ եկ տեսնենք ինչ ես հարցունքը, նենց որ եկ եկ ստեղ refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, ստանում ենք cannot get slash, չէ, և տեսնում եք 404-ը մեզ վերադացել, այսինքն եկսպրեսը արդեն էց սակ լոգիկան ավելացել է, որ եթե ոչ մի ռաուտի, իսմենք ոչ մի ռաուտի որենքներ չենք նշել, չի Ուրեմ են HTTP խնդրանքները կան տարբեր տիպի, կա GET խնդրանք, կա POST խնդրանք ու կան որոշ ուրիշները, որի մասին եսպային չենք խոսեմ։ GET-ը հիմնական նշանակումա, որ կլիենտու ուզումա, որ սրվրի մի բան իրեն ուղարգի։ POST-ը հիմնականում են ինչոր բան։ Սա կարևոր է, ինչո է կարևոր, որվետև դա մեզ պետք է իմանար, որպեսի մենք որենքները գրանցենք, ուրեմ են մենք ասում ենք ապջան, Express ապջան, և որ get լինի, և ուրեմ են URL-ը լինի slash, այդ ժամանա կանչիր այս Իսկ ինչ մատուցենք են ժամանակ և որ slash լինի, թե եկ եկ ուղարկենք rest.send, send չենք տեսել, 
ինչու send, այլ ոչ թե end, որովհետև այդ header-ները, այդ վերևը, որ գրում ենք է, երկու այդ code, status code, header-ը բան, այդ ամենչը մեզ պետ չի գրել, այդ ամենչը express-ը տակից ճիշտ ձևի կգրի, այսինքն եթե իմա ես տեղ փոխանցեմ ինչ-որ object, ոյնակս, այս հենց object, name Joe, ոյնակս հենց մի բան չէ, Express-ը գիտի, որ սա object է, հետևաբար ինքը իրենքը դարձնի JSON և content type-ում կասի, որ ինքը JSON է, եկեք տեսնենք, եկեք ուարկենք միասնց refresh տանք, իչպես տեսնում եք, մատուցեց JSON-ը, Եսպրեսը հասկանում է, որ սատ տեկստ է և կդնի սովրական տեկստ պլին, այն չորտենց մի բան։ Եվ կստանանք այդ ինվորմացյան։ Ահա, խնչան, հալո։ Ամեն ինչը աշխատում է, ամեն ինչ պարս է։ Ըկե, իսկ եկեք մատուցենք � Hello, Armenia, որինակ սենց մի բան չէ, ոկե, իսկ ինչպես հետ վայլը ուղարկ են, կարոնք անենք սենց բան, նայք, rest.send file, և հիմա դնում ենք ուղակի path-ը, դեպի էդ վայլը, ենց որ մենք կոգտագործայինք ուրեմ import path from path, և ստեղ կասենք path.resolve, ուրեմ են մեզ պետք է public slash index.html, չէ, սենց մի բան։ Այդ կան բան, send file, response-ին ասում ենք ուղարկի այս file-ը, ու ասում ենք որ file-ը, դրանից հեշտ բան, նա եկստը, refresh, տեսակ, մատուցվեց Hello Armenia, այսինքն են create read stream ու pipe բան և այլ են, ու header-ները գրելը, mime type-ը գրելը բան, բետ չի, լավ տե եկեք ավելացնեք մի քանի ուրիշ բանը, եկեք app.get, որինակ hello, ուրիշ ռավտեր ավելացնենք, որը կնդունի ելի request response, և սաղ թողանի ուրեմ rest.send, ինչ-որ տեկստ, եյ, և նաև կարող ենք երակե մատուցել JSON, մի ռոպ եմ, հլոյի տեղը կգրենք բայ և ստեղ կմատուցենք ինչ-որ ջեսան, որը սովրական ոբջեկտ է չէ, նեմ էդ կան բան, եսակ ինչ հեշտա, այսինքն ստեղ մենք մատուցում ենք վայլ, ստեղ մատուցում ենք սովրական տեկստ, ստեղ մատուցում ենք � կանի որ սլաշը կվերադացնի այդ վայլը, այդ HTML վայլը, որի մեջ կա հլում արմինյան։ Դերշ ամենչը շատ հեշտա։ Ըկ է, իսկ ոնց անենք, որպեսի մատուցենք տարբեր վայլը, հիշում եք են middleware այսպես ասաց, որ մենք Մենք եթե անենք app.use, use նշանքմը ոգտագործ իր, և ստեղ մենք կարող ենք պոխանցենք միատ function, այսպես աստաց middleware function, այկ եք arrow գրենք, ինչու չէ, ինչ տարբեզ ավելի կիչ լնի, նա ընդնում է request, response, և next, սենց բան մենք տեսել ենք, Այսի ինչ է ստացում, որ մենք ստեղ ինչո գործողություն կանենք, եթե ուզենանք, որ ինքը շարնակի ստուգել ուրիշ օրենքներին, մենք կանչենք next, որինակ ստեղ եթե կանչենք next, ոչ իման չի փոխվի, ամեն Եվ տեսնեք ինչ է եկել, request.url որինակ, հիմա էս ժամանակ, ամեն անգամ ինչ-որ խնչրանք կա, ինչպես տեսնում եք, ստեք հոնցոլում նա կգրվի, կգրանցվի, եթե հիմա անեմ, հալո, որինակ, ինչպես տեսնում եք, ստեղ, ա� Եվ նոր կանչում են նեկստ, որպեսի ինքը շարնակի ու սունասիրել ես մնացած ռատերին։ Եթե նեկստ չանեինք ստեղ, մենք կարող ենք ոյնակ միանքամից անենք rest.send, եյ, ոյնակ սենց բան։ 
Այս ժամանակ էս էս ռաուտերը երբ եք չեն աշխատի, որտեվ ինքը ամիջապես կմտնի ստեղ, կուղարկի եյ եւ բարձ։ Նեքստը մենք չենք կանչում հետևաբար, այդքան բան։ Ասենք ստեղ հիմա ռիֆրեշ տամ, տեսնում եք եյ։ Ինչ է լուղարկեմ, կվերադասնի եյ։ Ոքեյ, այսինքն ստեղ մենք կարող ենք ուսումնասիրենք ռիկվեստի URL-ը, ստուգենք public-ի մեջ տեսնենք ատենց ֆայլ կատ հետ չէ, եւ եթե կա ուղարկենք, եթե չկա, չուղարկենք, չէ։ Մենք կարող ենք ավելացնենք այդ լոգիկան։ Բայց պարզվում է Express.js-ը այդ լոգիկան արդեն ունի։ Ամենայնիվ, նույն նախևառ չեք եք սա փոխենք, դացնենք Next, որովհետեւ լոգից հետո ինք հասի շարնակի եւ դանից հետո եք եք ավելացնենք մի հատ ուրիշ middleware, որը մենք կստանանք Express-ից, մենք ասենք Express dot static եւ իրեն կփոխանցենք text, որը կլինի անունը n պապկայի կամ path-ը դեպի n պապկայի որի մեջ մենք ուզում ենք որ ինքը նայի public այս ինչ է ստացվում որ s middleware-ը ընդհանրապես request url-ը log կանի եւ կկանչի next s middleware-ը կստուգի request url-ի մասը եւ կտեսնի այս պապկայի մեջ կա ֆայլ այդ նույն անունով եթե ունի մի անգամից կուղարկի եթե ոչ ինքը տակից կանչում է next որ նշանակում է ինքը կշարնակի եւ կստուգի s օրենքը, հետո s օրենքը, հետո s օրենքը եւ այլն եւ այլն ուտենց հատ հատ նա գնում է միջև այն պահին եւ որ օրենքը ուղարկում է եւ վերջ։ Հա, այդ ժամանակ ու next չի կանչվում։ Այդ ժամանակ արդեն չի շարնակում։ Կարծում եմ այդքան բարձ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք կարող ենք ստեղծենք մի հատ ուրիշ ֆայլ, new file, style.css, հղում իրեն ավելացնենք, ուրեմն մեր html-ից Եվ եք եք ստավոդացի ես ասի մեջ, ասենք body color red, ոք է, այդ կան բան հիմա տեսնենք սա կաշխատի, թե ոչ, հնչ եմ, տեսնում եք կարմիրը, եվ ինչպես տեսնում եք ստավոդացի ես ասը մատուցվեց, այսինք է ինչ տացվեց, որ խնչրանք եկավ HTTP getով դեպի slash style.css, իսկ բանի style.css as պապկայի մեջ տեսա որ կա եւ միանք միանքամից ուղարկեց իսկ եթե մենք խնշենք ուրիշ բան օրինակ slash hello այդ ժամանակ ինչ եղավ այդ ժամանակ ստեղ եկավ եւ մենք log արեցինք կանչեցինք next չէ ինչպես տեսնում եք հասալ log արածը մեր hello հետո s ուրա as as middleware ստուգեց այդ ֆայլի անունով հա hello անունով ֆայլ կա public-ի մեջ բաժե որ չկա, կանչեց next, եկավ ստեղ s չեղավ, եկավ ստեղ s եղավ, s օրենքը բռնեց, չէ՞։ Հետևաբար նա կանչեց s ֆունկցիային, որը ինչ հարեց, ուղարկեց y, խնդրեմ։ Հմ։ Եվ այդպես քայլ արքայլ նա աշխատում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչպես տեսնում եք մենք Express օգտագործելով բավականին մեծ կոմպլեքս բարդքոդ դարձեցինք շատ ավելի պարզ։ Պարզում է մեզ կոդը կարող ենք մի քիչ էլ մաքրենք, տես log-ը որպես օրինակ էր, այդ հանենք ստեղ կարող ենք ոչ թե մենք ուղարկենք ֆայլը այլ սա ջնջենք անենք ուրեմն ուրեմ request.redirect index.html redirect նշանակում է ոնց որ փոխում ենք ճանապարհ այլ ի փոխում ենք հաս URL-ը այսպես ասած ու այդ ժամանակ արդեն ես մեր static server-ը իր գործողությունը ճիշտ կանի եւ կուղարկի index.html-ը այդ ժամանակի միջ ազ մեր path-ն էլ պետք չի հասա տեսնենք ամենը աշխատում է թե ոչ ահա աշխատում է Այդ կան բան, այս է եղած չեղած։ Այսինքն Express.js-ը շատ օգտակար է, որովհետև նա շատ հեշտացնում է server-ը գրելը Node.js-ով։ Այդ կան բան, հույսով մեզքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք